Xin chào các bạn, ngược lại so với cái hàm tạo constructor như chúng ta đã học ở video thứ nhất thì trong lập trình đối tượng còn có một cái gọi là destructor gọi là hàm hủy thì chúng ta thấy á đây mình sẽ giới thiệu đây, đây là cái hàm tạo nè thì constructor nè thì nó sẽ có giống tên với tên thì giống với lại tên của class còn hàm hủy á thì sẽ có một cái dấu ngã đây nè dấu ngã trước cái tên này và nó sẽ không có nhận cái đối số nào cả như vậy á thì chúng ta đi đại học á, thì constructor sẽ được tạo khi mà chúng ta khai báo cái biến uh, thuộc về class đó khi ta, ta khai báo biến á. còn uh, cái constructor thì ngược lại là khi mà nó sẽ cái, hết cái phạm vi sử dụng nó thì nó sẽ tự thoát ra thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem đây là đây là nhà constructor này constructor thì trong cái class này nó có một cái với lại là id và cái là cái thông cái thông điệp nè message nè thì sử dụng cái này để có thể biết được là cái nào đang bị tạo và hủy thôi đây là cái hàm men đây thì trong hàm men thì có một cái hàm là để tạo thì cái này là để tạo ra các biến nè là mình ví dụ khi là à, các biến ở trong hàm con á thì đầu tiên á, mình sẽ chạy thử cho các bạn xem rồi không có lỗi <cười> rồi đầu, đầu tiên á trước khi vào hàm men luôn á mình sẽ tạo một cái biến thuộc cái class create and destroy này Đặt tên nó là first thì có id là một và cái tên nó là global before men cái message á thì đây là cái biến toàn cục vậy thì nó sẽ được tạo cái constructor của nó sẽ được chạy trước khi vào hàm men luôn thì khi vào hàm men á thì ta sẽ chạy cái hàm này sẽ chạy cái dòng này sẽ xuất ra dòng này vậy thì nó sẽ có trước luôn <cười> đây này là cái đối tượng một nè chạy nè cái này cái này là id của nó còn đây là uh, cái message này vô uh, chi tiết nè tiếp theo ta thấy đây là create and choice second đây là cái đối tượng thứ hai có mã số là hai và đây là tên là local automatic in main thì thấy nó sẽ chạy ở đây nè Object to nè Constructor run local automatic in main Rồi tiếp theo là sẽ tạo một cái đối tượng tiếp theo thuộc lớp Create and destroy nhưng mà đối tượng này được dán là static Thì nếu mà theo đúng thức đúng Nếu mà không có static á Thì chẳng hạn như chúng ta tạo 2, 3, 4, 5, 6 đi thì khi mà destructor nó chạy á thì nó sẽ chạy ngược lại từ uh, 6 5 4 3 2. Có nghĩa là theo thứ tự ngược lại. Nhưng nếu mà với static á thì nó sẽ không giống như vậy. Thì static thì sẽ chỉ ý bị uh, hủy khi mà cái hàm main bị hủy thôi. Hàm main kết thúc á. <cười> thì cái mình sẽ nói tiếp. Đây là sẽ chạy constructor của id 3 nè đối tượng 3 và đây là sẽ vào cái đối, cái hàm create nè đây là hàm con thôi <cười> đây là hàm con này thì hàm con đã vô vào hàm con đó thì sẽ, sẽ xuất ra một cái dòng là chạy hàm con nè sẽ tạo ra đối tượng thứ năm đây là id 5 và có cái thông điệp này là in create nè ở đây cũng có một cái status luôn thì đây là status này là của đối tượng thứ sáu còn và tiếp theo là một đối tượng thứ bảy <cười> thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ tạo ra các đây thì vẫn theo theo đúng thứ tự nè là năm sáu bảy nè là lên là constructor thôi chưa có gì nhưng khi này là sau khi xuất ra cái dòng là cl create function execution n nè 
thì cái sau cái dòng này á, thì cái hạt nó sẽ cái chương trình sẽ thoát ra khỏi cái hàm con này thì khi đó á, nếu nó nó đúng á, thì phải là bảy sáu năm là nghĩa là detractor của theo của cái đối tượng thứ bảy sẽ chạy sau thứ sáu và tới thứ năm nhưng mà tại vì cái đối tượng thứ sáu là static nên cái đối tượng thứ sáu này sẽ chỉ bị hủy khi mà hàm men kết thúc thôi có nghĩa là ở đây nó chỉ có 7 và 5 chạy đây, 7 chạy trước nè hàm cái đối tượng thứ bảy chạy trước thì phải đối tượng thứ, thứ năm sau này thì sẽ tiếp tục vào hàm men lại đây là execution resume nè đây thì chúng ta sẽ tạo tiếp một cái đối tượng thứ số 4 ở trong hàm men này thấy đây con sector của thằng số 4 nó chạy đây và sau đó thì xuất ra một dòng execution n này và return không để kết thúc hàm n thì chúng ta thấy rằng á, ở trong hàm n này thì có hai cái vẫn còn cái status nè là số 3 còn cái status ở trong cái hàm con này như vậy á, thì cái đối tượng thứ sáu sẽ bị hủy trước sau đó đối tượng thứ ba sau đó thì cái đối tượng uh, toàn cục sẽ bị hủy đây này à trước đó thì đối tượng thứ bốn đã sẽ bị hủy trước số 4 đây rồi tới số 2 rồi tới số 6 3 số 1 đây là hai nè xong tới 4 tại vì nó không có status sau đó tới 6 là tới 3 nó được tới tượng 1 <cười> như vậy cái ví dụ này sẽ cho các bạn thấy được rằng cái thứ tự mà của hàm tạo và hàm hủy sẽ được chạy ở trong chương trình à, ví dụ 9.14 thì á, trong cái ví dụ này mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái, cái cách lập trình mà số lỗi nghĩa là không có tốt á nó sẽ trả như bình thường á, chẳng đây là đây là cái lát mà giống như lần trước mình đã làm nha, đây là time time là set time, đây get hour và đây á, nếu mà, đây là một cái hàm uh, bad set hour, bad set hour thì cái mình khi thông thường á, thì nếu mà chúng ta không có cái dấu và này nè, nghe chỉ có integer thôi, á, dấu chỉ có integer thôi thì cái hàm này sẽ trả về một cái uh, bản sao của của cái thành phần dữ liệu thôi thì mình sẽ qua đây thử nè đây trên này thì không có gì cả đây đây là return hour nè thì nếu mà thông thường mà chỉ là integer đó, thì nó sẽ trả về một cái bản copy của cái hour này nhưng nếu bạn thêm dấu và vào đây á thì nó sẽ tạo một cái tham chiếu tới hour này thì có nghĩa là À, sẽ có một cái con đường để cho uh, đối tượng ngoài có thể truy xuất trực tiếp vào cái ao này có nghĩa là sẽ, sẽ không còn cái tính là private nữa Nên, ở đây chúng ta thiết lập là private nè thì để có thể là người sử dụng đó, thì người sử dụng cái hàng của chúng ta cái chương trình này nè uh, cái hàm chúng ta viết thì buộc phải sử dụng những cái hàm ở trên này để có thể thiết, thiết, thiết đặt cái thông số cho hour nhưng nếu mà chúng ta trả về cái reference cái tham chiếu như thế này á, thì sẽ có thể truy cập trực tiếp cho hour mình sẽ vô cái hàm men cho các bạn hiểu nha đây là hai báo một cái t nè đối tượng t à. integer nè thì đây đó là cái hàm này sẽ sẽ xét cái hour thành 20 thì ở đây nó là vẫn là cái hợp lệ nè à. nhưng mà các bạn thấy khi mà chúng ta see out ra đây Rồi mình sẽ chạy thử nè đây. <cười> thì ở đây trước là mình gán là 20 nè thì mình nếu mình sử dụng cái lại dùng cái reference nè thế này á 
hiện tại có thể truy xuất nè mà không qua cái hàm ghét à, không có sử dụng hàm ghét đâu có thể xuất ra được số 20 này còn nếu mà chúng ta ghi là our ref bằng 30 thì á, cái, cái our này nó là không hợp lệ nhưng khi chúng ta dùng hàm ghét our thì vẫn thì giá trị vẫn là 30 có nghĩa là cái đây đây là cái câu lệnh điều khiển để cho uh, cái giờ ở luôn luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 24 nó không còn có hoạt động nữa tại vì chúng ta không có sử dụng cái hàm xét này mà chúng ta thay đổi trực tiếp trực tiếp ở đây luôn nên giá trị nó bị thay đổi đây và một cái cách khác đó, nghĩa là đây chúng ta xét xét bằng 12 nha nhưng mà đây là ở bên trái là left và lưu nè thì nó là 12 rồi nhưng mà ở bên trái thì ta gán, gán bằng 74 nhưng nhưng khi thế này á thì khi đây chúng ta ghét ở ở đây thì đây ra số 74 luôn này thì cái cách lập trình này là không có nên chúng ta không nên làm như thế này mà nên chúng ta chỉ nên trả về bản copy thôi hoặc là sử dụng Python à, trong ví dụ này mình sẽ nói về cái toán tử bằng có nghĩa là khi mà hai cái đối tượng cùng một class thì có thể dùng cái toán tử bằng để cho à, sao chép các các thành phần dữ liệu thì như là đây nè có thể đây là đây một đây nè đây một đây hai thì ta có thể dùng là đây hai bằng đây một thì ở trong ví dụ này đó chính là mình đang nói về cái toán tử bằng mà mặc định của class có nghĩa là mình không có khai báo một cái toán tử bằng mà mình sẽ sử dụng cái mặc định của nó thì ở đây là đây là constructor mặc định này thì ta mặc định đó là tháng và ngày phải là một và năm là hai ngàn và một cái hàm đây là để in ra đây là ba cái à, ba biến integer thôi và thiết lập private và cpp đây là cái constructor thì bên bằng m đây bằng d d bằng y còn cái hàm in đây thì là cao men đây hàm gì đây qua hàm men <cười> thì đầu tiên là ta đây nè đây một là bảy bốn hai nghìn lẻ bốn thì cái này nó sẽ có giá trị là ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn bốn còn đây hai á không có biến không có đối, đối số nên sẽ là thành giá trị mặc định là 1 tháng 1 năm 2000 thì ở đây ta sẽ xuất ra <cười> đây ở đây sẽ xuất ra đây một là xuất ra đây hai đây, đây là xuất ra đây một là bằng đó đây hai này thì ta khi ta làm đây hai bằng đây một á thì nó sẽ gán từng giá trị tương ứng cho nhau có nghĩa là sẽ gán mân mân của đây hai bằng mân đây một đây của đây hai bằng đây của đây một và dìa của đây hai bằng dìa của đây một thì sau đó ta sẽ xuất ra lại thì nó sẽ thấy đây là bảy bốn hai nghìn lẻ tư thì đây đó chính là tích toán tử bằng mặc định của C plus plus À, nhưng nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà bạn có sử dụng các thay báo động đó, như là con trỏ nè thì mình tin là bạn sẽ muốn là sẽ có một cái cái toán tử bằng là của chính của riêng bạn để có thể xử lý được cái 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 cái, cái biến động đó tốt hơn thì là bên cạnh đó còn một cái constructor nữa gọi là constructor sao chép thì mình sẽ nói ở trong video tiếp theo